Sharifa rasmi ya serikali kuhusiana na mkurugeza baada ya masharti katika ukabiliana na mlipuko wa COVID-19 Zanzibar tarehe 27 Mei 2020. Ndugu na nchi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia uzima na afya njema na kuweza kutimiza moja kati ya nguzo za Kiislamu na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kusherekea siku kuu ya Eid al-Fitri pamoja na kuingia katika mwezi wa Shawal na kwa wale wanaendelea na funga ya sita na watakia funga njema. Ndugu wananchi baada ya serikali kufanikiwa kabiliana kwa kasi kwa kiasi kikubwa na mlipuko wa COVID-19 serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inachukua uamuzi wa kurejeza baadhi ya mambo tuliokuwa tumeamua hapo awali kama ifuatavyo kwanza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaungana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kuwa kuanzia tarehe moja Juni 2020 vyo vyote vya elimu ya juu vitafunguliwa na kuendelea na programu zao kama kawaida kwa upande wa Zanzibar. Mbili, wanafunzi wa kidato cha sita nao wataanza masomo yao tarehe moja Juni 2020 ili kuwezesha kufanya mitihani yao ya taifa. Kufuatia maamuzi haya, serikali imeigiza Wizara ya Elimu na Mafunzi Amali kushirikiana kikamilifu na wizara ya afya katika kuandaa miongozo ya kiafya itakayopaswa kuzingatiwa ili kuepuka maambukizo ya maradhi haya. Tatu, kwa wanafunzi wa kitato cha kwanza hadi cha tano pamoja na wanafunzi wa skuli ya za msingi, maandalizi na madarasa madrasa, skuli na vyo vyao zitaendelea kufungwa hadi takapotolewa maelekezo mengine ya serikali hapo baadaye. Nne kwa upande wa michezo ligi kuu ya mpira wa miguu Zanzibar itaendelea kuanzia tarehe 5 Juni 2020 na tumeagiza wizara ya vijana utamaduni sanaa na michezo kwa kushirikiana na ZFF pamoja na wizara ya afya kuandaa mwongozo wa namna bora ya kuendesha ligi hiyo. Tano, kwa upande wa michezo mingine yote inayochezwa na vilabu au vikundi au makundi ya wananchi na mtu mmoja mmoja ikiwemo mazoezi, mashindano ya viwanjani na ufukweni yote atasubiri hadi itakapotolewa taarifa nyingine hapo baadaye. Ndugu wananchi, tokea ugonjwa wa corona ulipotiwa rasmi hapa Zanzibar tarehe 18 Machi 2020. Serikali imekuwa ikifuatilia kwa karibu mwenendo wa ugonjwa huu na hadi kufikia leo jumla ya ugonjwa 134 wamethibitishwa kwa maradhi hayo. Kati yao wagonjwa 109 wamepatikana Unguja na 25 Pemba. Wagonjwa sita kwa bahati mbaya sana wamefariki dunia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yako na aweze mahala pema peponi. Amin. Ndugu wananchi, jumla ya wagonjwa 115 wamepona na wagonjwa 19 tu ndio wanaendelea na matibabu katika kandi kambi za matibabu Unguja na Pemba. Kati ya hao wagonjwa kumi wapo hospitali ya kidomo kidongo cha Kundu watatu wapo skuli ya sekondari ya JKU Mtoni wawili wapo Kihinani na mmoja yuko katika kituo cha Kidimni Unguja kwa upande wa Pemba kuna wagonjwa watatu ambao wapo katika kituo cha Vitongoji wagonjwa wote hao wanaendelea vizuri na matibabu na afya zao zinaendelea kuimarika. Tubonaishi jitihada hizo zote 
zimefanikiwa kutokana na utekelezaji wa maelekezo na maagizo ya viongozi wetu wakuu wa kitaifa akiwemo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr John Pombe Joseph Makufuli na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa wazo mapinduzi dr Ali Muhammad nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa dhati kabisa viongozi wetu hao na tunaahidi kuendelea kufuata kikamilifu maelekezo yao kale kwa kabiliana na maradhi haya nichukue pia fursa hii kwa shukuru kwa dhati wananchi kwa jinsi ambavyo wamekuwa kiwatifu na wasikivu kwa kufuata maelekezo na ushauri unaotolewa na viongozi wetu pamoja na wataalamu wa afya ndugu wananchi pamoja na serikali kuregeza masharti yatolewa na kukabiliana na maradhi haya inasisitizwa kwa wananchi kuwa bado maradhi haya yapo na tishio yanaendelea kuathiri dunia hata hivyo baada ya uzoefu tuliokwisha upata wananchi sote hatuna budi kupunguza hofu na badala yake sote tuendelee kuchukua tahadhari stahiki za kinga na masharti yanaendelea kutolewa na wataalamu wa afya kinga ni bora kuliko tiba